Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Kandemir. Ee, bu dersimizde ilişkili diziler konusuna göz atacağız. Şu ana kadar genel genelde e, şöyle yazalım ilişkili diziler. Şu ana kadar genel olarak tek veri içeren tek boyutlu dizilerle çalıştık. İçerisinde sadece tek bir veri vardı. Herhangi bir e, sadece indis numarası vererek bunlara ulaşabiliyorduk. Örnek vermek gerekirse hemen bir tane basit bir dizi yapalım burada. Array diyelim mesela. 1, 3, 5 bilmem kaç. E, Gökhan dediğimiz zaman mesela böyle ulaşabiliyorduk verilerimize. Hemen bunu ekrana yazdıralım. Şöyle. Yenileyelim sayfamızı. Şurada neydi? Neydi, neydi, neydi, neydi, neydi? İlişkili diziler. Evet, bu gördüğünüz gibi sıfırıncı indis, birinci indis, ikinci indis, üçüncü indis gibi basit bir şekilde geliyordu. Peki, bunlara erişirken nasıl erişiyordum? Eminim hatırlayacaksınız. Eko, dolar, dizi, indis için, indis belirtmek için köşeli parantezler içerisinde indis numarasını yazıyorduk. 0, 1, 2, 3. Mesela 3'e ereceksen bu şekilde yazmam yeterli geliyor idi. Gördüğünüz gibi üçüncü indis olan Gökhan'ı buraya tek olarak alabildim. Peki ben daha önceden bahsetmiştik. Burada integer da yazabiliyorum. Burada e, string de yazabiliyorum. Boolean ifade de yazabiliyorum. Burada obje de yazabilirim. Burada array de yazabilirim. Ya da e, buradaki değerlere ben kendi belirlemiş olduğum bir anahtar eleman verebilirim. Yani bu ne demek oluyor? Ee, buradaki sıfırıncı indis yerine ben aslında kendi belirlemiş olduğum bir indisi key, key tanımlayabilirim. Anahtar elemanı tanımlayabilirim. Yani şöyle dizi diyelim bir daha. Bunu silelim hatta. Burada array diyerek açalım ve parantezle bunu sonlandıralım. Şimdi yazıyoruz buraya. İlk olarak tırnak koyarak diyorum ki ee, mesela bu ne olsun, bu ne olsun, ne olsun, ne olsun, isim olsun. Gökhan. Daha sonradan soy isim olsun. Kan Demir. Şunu da şöyle yapalım. Evet. Virgül. Başka yapabilecek bir şeyimiz var mı? Bakalım. Ee, tel ne olsun mesela? Bir de bu olsun. Bir de bunların ben Şunları biraz şöyle düzenleyelim. Evet. Ee, 0, 507, 507, 715, 81, 09. Evet. Bir de bu şekilde bir dizi tanımlamış olalım. Bakalım bizim için ne fark edecek. Şunu sildim ve printer ile dizimi ekrana bastırdığım zaman bakın bu sefer isim Gökhan, soy isim Kandemir, Telno bu telefon numarası yerini aldı. Buradaki 0, 1, 2, 3 yerine. Ha, demek ki ben Normalde peki soy isme erişmek istersem ne yapacağım demektir. Normalde ne yapıyordum? Dizi deyip buraya sıfır yazıyordum, bir yazıyordum. Demek ki ben buraya normal şekilde indis verebiliyorsam sıfır bir yerine de buraya tırnak içerisinde soy isim yazarsam o elemana erişebilirim diye düşünüyorum. Yenilediğinde bakın soy ismi ele alabildim. Sıkıntı olmadan veriyi bu şekilde kendime aldım. Böylece çok daha anlamlı bir tabi bir şey oldu. Hiyerarşi, hiyerarşi oldu benim için. E, çünkü 0, 1 artık ne olduğunu bilemeyiz. Yani bu 50 tane e, içinde indis olduğunda bu biraz daha anlamsızlaşmaya başlıyor. Mesela adres dediğimiz zaman da buraya e, İstanbul yazabilirdik. Artık ne bileyim e, bildiği diller ya da şöyle diyelim programlama dili diyelim. Mesela şöyle bir şey yazabiliriz buraya. PHP, Java, JavaScript, JavaScript, Angular gibi. Gerçi oldu framework de. Neyse. Gibi buraya yazabilirdik. Ee, ve bunlara erişmek için de gayet kolay bir şekilde. Bakın burada gelip P dili dediğiniz zaman erişmeniz mümkün hale geliyor. Gördüğünüz gibi rahatlıkla bu indisin almış olduğu değeri ele geçirebildim. Genel olarak ilişkili diziler bu şekilde. Çok basit bir yapısı var. Ee, kendi indisimiz yerine yani 0 1 indisi yerine kendimiz indis vererek bunlara sahip olabiliyoruz. Bu derse kısa tutup bundan sonra içi, ere içerisinde ere konusunu anlatacağım. Ki iki dersi birbirinden ayırabilelim diye. Bu dersi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.